అందరికీ స్వాగతం మీరు చూస్తున్నారు బీజియు వీలాగ్స్ వీడియో చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను హలో అండి నా పేరు భార్గవ్ మీరు అందరూ బాగున్నారు ఆశిస్తున్నాను రీసెంట్గా మేము శ్రీశైలం వెళ్ళామండి టూర్ యొక్క వీడియో ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అను ఏమనుకున్నామంటే సండే నైట్ నైట్ అంటే పగల పగల మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్లో స్టార్ట్ అవుతే అక్కడ వెళ్ళేవాటికి సెవెన్ అవుతుంది అంత నిదానంగా వెళ్ళాలనుకున్నాము ఇక్కడ రెడీ అయ్యేవాటికి తెలుసుగా షెడ్యూల్ చేంజ్ అయింది ఫోర్ థర్టీ అయింది ఫోర్ థర్టీ ఇక్కడ బైక్ ఎక్కాము నేను అవినాష్ హైదరాబాద్ వచ్చాడు నేను ఇక్కడ నేనును అవినాష్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అనమాట ప్రకాష్ బ్రో అండ్ రత్న అనమాట మేము ముగ్గురం ఇక్కడ బైక్లో స్టార్ట్ అయ్యాము అవినాష్ అక్కడ బస్సు ఎక్కేసి శ్రీశైలంకి వచ్చేస్తున్నాడు మేము ఇక్కడ ఫోర్ థర్టీకి బయలుదేరితే వీళ్ళు మాల్ స్పీడ్ అని కాదనమాట ప్రకాష్ బ్రో అంటే బైక్ తీసాడంటే మినిమం హండ్రెడ్ కొట్టాల్సిందే లేకపోతే అసలు కాళ్ళు చేతులు ఆడవు సో ఇక్కడ బైక్ ఎక్కేసాము నేను బ్యాక్ కూర్చున్నాను అందులో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మా వినాయక ఏమో మాడిఫికేషన్ చేయించాడు సీటింగ్ అంతా అదేమో దారుణంగా కూర్చోడానికి ఇంకా స్పీడ్కి స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వస్తున్నాయి మధ్యలో చాలా దారుణం ఉంటుంది స్పీడ్ అనమాట అవి అప్పుడు స్పీడ్ పోనిస్తున్నాడు మొత్తం మంచి అనమాట మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ టైం కదా అప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే నాకు వీడియో వీడియో చూడండి ఇట్లా ఉందండి నాకైతే పరిస్థితి తర్వాత స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అందులో స్పీడ్ హైట్ హైట్ ఎగిరి అడ్వెంచర్స్ అనమాట ఫుల్గా ఈ బ్యాక్ సీట్లు అసలు కూర్చోలేదు అంత స్పీడ్కి అప్పుడు నా సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉందండి ఇట్లా ఉంది బాబు నీ పేరేంటి ఆయన గాలి సీను ఆహా గాలిలో వద్దు ఆయన కొంచెం భూమి మీద పోని నీకు మార్నింగ్ జర్నీ కదా చాలా బాగుందండి మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఇటు సైడ్ సన్ ఉన్నాడు అటువైపు మూన్ ఉన్నాడు అంటే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తున్నారు అనమాట ఇద్దరు ఒకేసారి సన్ ఏమో గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తుంది మూన్ ఏమో గుడ్ నైట్ చెప్తుంది అనమాట ఎందుకంటే తను ఇప్పుడు నిద్ర పోతాను వెళ్తుంది కదా అలా ఉంది మూన్ ఇంకా కనిపిస్తూనే ఉంది నియర్లీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు మూన్ అయితే కనిపించింది రోడ్స్ అన్నీ చాలా నీట్గా ఉన్నాయి మీరు శ్రీశైలం వెళ్ళాల్సిన ముందులు తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే శ్రీశైలం వెళ్ళాలంటే నల్లమల్ల ఫారెస్ట్కి వెళ్ళాలి నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ అనేది మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఓపెన్ ఉంటుందండి మళ్ళీ నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ క్లోజ్ ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే నైట్ నైన్ నుండి నైన్ థర్టీ అంటే రేష్ అవర్స్లో నైన్ థర్టీ నుండి మార్నింగ్ సెవెన్ వరకు మొత్తం క్లోజ్ చేస్తారు అడివి రోడ్డు ఎందుకంటే జంతువులు అవన్నీ క్రాస్ తింటాయి కదా రోడ్స్ క్రాస్ అప్పుడు ఏమైనా యాక్సిడెంట్లు జరగకుండా జంతువులకి క్లోజ్ చేస్తారు మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ మార్నింగ్ సెవెన్ టు నైన్ థర్టీ మధ్యలో ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్ళడం కానీ రావడం కానీ చేయాలి ఇది మీరు చూస్తుంది ఇనీషియల్ అండి డీప్ ఫారెస్ట్ రికార్డ్ చేయలేదు మార్నింగ్ టైమ్ మార్నింగ్ టైం స్పీడ్కి వెళ్ళిపోయాం అందుకే రికార్డ్ చేయలేదు ఈవినింగ్ టైంలో కొంచెం రికార్డ్ చేసిన చూపిస్తాను వీడియో ఎండింగ్లో ఇప్పుడు నల్లమార ఫారెస్ట్ చూసి ఎందుకు చేయండి ఇది ఇనీషియల్ అండి మీరు ఇంకా ఫారెస్ట్ కనిపిస్తుంది అని అనుకోకండి డీప్గా వెళ్తే ఫారెస్ట్ ఉంటుంది నేను ఇదైతే రికార్డ్ చేయలేదు కొంచెం చూడండి
మీకు శ్రీశైలం వెళ్ళే దారి మధ్యలో శిఖరం అనేసి ఒక ప్లేస్ ఉంటుందండి ఇక్కడ మీరు చూసినారు టవర్ నంది ఇవన్నీ ఇక్కడ అక్కడ ఒక దేవాలయం ఉంటుంది దేవాలయంలో నందీశ్వరుడు ఉంటారంట అక్కడ నుండి మనకి శ్రీశైలం మొత్తం వ్యూ కనిపిస్తుంది ఆ నందీశ్వర్ నుండి శ్రీశైలం దేవాలయం ఉంటుంది కదా ఆ దేవాలయం చూసి ఏమైనా కోరుకుంటే అది జరుగుతుందనేసి ఒక నానుడు ఉంది నేను ఇప్పుడు శిఖరం దగ్గరకు వచ్చాను చూడొచ్చు మీరు మొత్తం లైక్ ఇక్కడ మధ్యలో ఆపేసి చాలామంది చూస్తున్నారండి శిఖరం దగ్గరే నేను ఇప్పుడు దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా చూపిస్తాను మీకు మీరు చూస్తున్నారు కదండి నందీశ్వరుడు దేవుడు ఈ నందీశ్వరుడిని చూస్తాం కాదండి ఇంకా పైన ఇంకో గుడి ఉంది అక్కడికి సరి వచ్చినప్పుడు మీరు వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు చూసేసాను నెక్స్ట్ శ్రీశైలం వెళ్తాను శ్రీశైలం వెళ్ళే దారిలో రెండు రూట్స్ విడిపోతాయండి మధ్యలో కాలవైరు ఉంటాడు రైట్ సైడ్ వెళ్ళినట్టయితే మీరు డ్యామ్కి వెళ్తారు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే మీకు సాక్షి గణపతి దేవాలయం కలిపి స్టార్టింగ్ సాక్షి దేవాలయం తర్వాత మీరు శ్రీశైలం వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు మనం శ్రీశైలం ఎంట్రన్స్ వచ్చామండి కార్లు ఇవన్నీ చెకింగ్ ఉంటుంది మనీ కట్టాలి అక్కడ కార్ల థర్టీ రూపీస్ అంతా తీసుకుంటారు బైక్స్ అయితే ఫ్రీయే మేము బైక్లో వచ్చాం కాబట్టి డైరెక్ట్ ఎంట్రన్స్ తీసాము
ఇక్కడ చూసినారు కదా మీ గుడి ఇక్కడి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో మెయిన్ గుడి అనమాట శ్రీశైలం గుడి నేను తర్వాత రికార్డ్ చేయలేదు మొబైల్ని ఎలా లేదనేసి మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ నుండి మేము ఇక్కడ అవినాష్ని కలుసుకున్నామండి అవినాష్ బస్కి వచ్చాడు కదా బస్ స్టాండ్కి వచ్చేసి అవినాష్ని పికప్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ నుండి రూమ్ తీసుకున్నాము రూమ్ కూడా మొత్తం చూపిస్తాను తర్వాత మేము రూమ్ తీసుకున్నామండి నలుగురం కలిసి యోగి వేమన్న రెడ్డి అన్న సత్రం అన్న పేరు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఛార్జ్ చేశారు రూమ్కి అంత అయితే నీట్గానే ఉంది బాత్రూమ్స్ అవన్నీ కూడా క్లీన్గా ఉన్నాయి లైక్ ఆ ప్రైస్లో ఇక్కడైతే బెటర్ ఏ శ్రీ సైడ్లో కొంచెం అంతా బాగానే ఉంది ఏమీ కంప్లైంట్స్ కానీ ఏం లేవు చూడవచ్చు భోజనం టైమ్స్ కూడా ఉంటాయి మధ్యాహ్నం టూ ఓ క్లాక్ సాయంత్రం ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అండ్ బయట నేచర్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఇక్కడ నుండి చూసినట్టయితే చూస్తున్నారు కదా అంతా పర్వతాలు కనిపిస్తుంది చాలా పీస్ఫుల్ నేచర్ కావాల్సినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇట్లా చూసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది రూమ్ నుండి కూడా దర్శనం వెళ్తానికి పంచలు కొనుక్కున్నా బయటకు వచ్చేసేసి టిఫిన్ అలాగే టిఫిన్ కూడా కొనుక్కున్నాము దోశ వచ్చేపాటి థర్టీ రూపీస్ రెండు ఇడ్లీలు వచ్చేపాటికి థర్టీ రూపీస్ లాగా ఇక్కడ హోటల్ కూడా ఉంది పక్కనే ఇవన్నీ కొనుక్కొని కొంచెంసేపు వెయిట్ చేసాము అవి వేడివేడి దోశలు రెడీ అవ్వడానికి చూడవచ్చు ఇక్కడ పంచలు కట్టుకొని రెడీ అయిపోయాం దర్శనం వెళ్తానికి దర్శనం వీడియో అనేది రికార్డ్ చేయడం లేదు ఎందుకంటే ఫోన్ సెలవు లేవు అంటే అందుకే రూమ్లో పెట్టేసాము కానీ తర్వాత రూఫ్ వే అవన్నీ అయితే చూపిస్తాను దర్శనం అయిపోయిందండి మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ వెళ్తే దర్శనం అయిపోవడానికి టూ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది శివరాత్రి టైం కదా అట్లే ఉంది ఇంకా బయటకు వచ్చేసి మధ్యాహ్నం లంచ్ చేద్దామని బయటకు వచ్చాము ఇక్కడ పక్కనే గుడి పక్కనే హోటల్ ఉంది ఇక్కడ మీల్స్ అయితే తీసుకున్నారు అవినాష్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీల్స్ వచ్చేపాటికి సెవెంటీ రూపీస్ అండి నేను వచ్చేపాటికి గోబీ రైస్ ఆర్డర్ ఇచ్చాను నేను ఎక్కువ తినాను కాబట్టి లైక్ గోబీ రైస్ కూడా సెవెంటీ రూపీస్ సంథింగ్ ఛార్జ్ చేశారు మీల్స్ కూడా కావాల్సింది పెడుతున్నారండి నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ మీరు ఆ బౌల్ కానీ తిన్నట్టయితే మళ్ళీ వేస్తున్నారు ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు రోప్ వే ఇప్పుడే పైకి వస్తున్నాయి జస్ట్ ఏం లేదండి కొండ పై నుండి కింద తింపుతున్నాయి మళ్ళీ కింద నుండి పైకి బోటింగ్ వెళ్తారు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం ఇది లైక్ బైక్ మీద వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే ఈ రోప్ వే వెళ్ళొచ్చు మేమైతే రోప్ వే ఎప్పుడు ఎక్కలేదు కాబట్టి టికెట్ అయితే తీసుకున్నాము సిక్స్టీ రూపీస్ పెట్టేసి
ప్రకాష్ బ్రూక్ అని మొబైల్ బైక్లో మర్చిపోయాడు ఇంకా సో ఇంకా మొబైల్ కోసం మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్తున్నాము ఇదే రూపాయలో మళ్ళీ రిటర్న్ ఉంటుంది అనమాట టికెట్ జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి మీరు ఇట్లాగా స్ట్రైట్కి వెళ్తే క్యూలో వెళ్ళాలి క్యూలో వెళ్ళినట్టయితే మీరు మళ్ళీ రూపే రిటర్న్ ఉంటుంది అది ఎక్కొచ్చు మీరు మేము ఇంకా డ్యామ్కి బయలుదేరా ఉంది ప్లాన్ వేసేసాము చూడొచ్చు మీరు మళ్ళీ పైకి వచ్చాము మేము రూపే దగ్గరికి రిటర్న్ వెళ్తానికి ఇంకా రిటర్న్ వెళ్ళి డ్యామ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫోటో షూట్ ఇచ్చే స్పాట్ దొరికిందండి అక్కడ కొన్ని ఫోటోలు దిగాము చూడండి ఇక్కడ నుంచి మేము డ్యామ్కి బయలుదేరామండి మొత్తం వీడియో ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టాను ఎందుకంటే సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఆన్ బైక్ ట్రావెల్ చేశాను కదా మళ్ళీ హిల్స్లో సో వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది అనేసి నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేశాను మీరు ఫుల్ వీడియో చేసుకోవాలనుకుంటే కొంచెం స్లో చేసుకొని చూడొచ్చు మీరు లేకపోతే ఇట్లాగే కంటిన్యూ చేసేయండి మీ ఇష్టం బట్టి ఉంటుంది ఇక్కడ అయితే అడవిలో చాలామంది మొక్కుకుంటూ వచ్చారండి ఎట్లాగంటే కొంతమంది మోత చేతుల మీద పాక్కుంటా నియర్లీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఆలోచించుకోవచ్చు అంత బాగుతుంది వాళ్ళకి లైక్ కొంతమంది అయితే నడుచుకుంటూ వచ్చారు ఇలాగా కొంతమంది ఇలా చాలామంది చాలా విధాలుగా వాళ్ళు మొక్కున్నట్టు వచ్చారు ఇంకా వీడియో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ
శ్రీశైలం డ్యామ్ దగ్గరకు అయితే వచ్చామండి మనము ఇక్కడ బైక్ పార్కింగ్ బయట చేసేసి జస్ట్ లోపలికి వెళ్ళి చూసి చూడొచ్చు లోపలికి అయితే రాని డ్యామ్ లోపలికి శ్రీశైలం డ్యామ్ హిస్టరీ కనుక కాలంగా ఉంటాయి మీరు నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూసి అదుకోవచ్చు మీరు లైక్ ఇప్పుడు వీడియోలో ఏమేమైతే చూపించానో వాటి డీటెయిల్స్ అవన్నీ కానీ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను కావలసిన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి మీరు రిఫర్ చేసుకోవచ్చు